হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজি অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলো থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে এবং আই বাটনে ক্লাইমেটোলজির প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নতুন নতুন ভিডিও পেতে আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশনে কোপেনের শ্রেণীভাগ থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রশ্ন রয়েছে জলবায়ুর শ্রেণীভাগ কাকে বলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলির একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট অসংখ্য জলবায়ুকে সীমিত সংখ্যক কয়েকটি প্রধান জলবায়ুতে বিভক্ত করাকে জলবায়ুর শ্রেণীভাগ বলা হয় এবং জলবায়ুর শ্রেণীভাগ নিয়ে বিভিন্ন আবহবিদরা বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তা বিভিন্ন প্রশ্ন আকারে জেনে নিই পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণীভাগ করেছেন এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম কি কোপেন মিলার ট্রিওয়ার্থা ফন হেটনার ডি মার্টন স্ট্যালার প্রমুখ উৎপত্তি ও বায়ু সঞ্চালন ভিত্তিক জলবায়ুর শ্রেণীভাগটি করেন কে ফ্লন করেছিলেন উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে জলবায়ুর শ্রেণীভাগটি করেছেন কে ভ্লাদিমির কোপেন উনিশশো এক সালে এবং মিলার এর পরে প্রশ্ন বলেছে যে জলীয় পদার্থের বাজেটের ভিত্তিতে জলবায়ুর শ্রেণীভাগ করেছেন কে থন থয়েট জলবায়ুর শ্রেণীভাগের মূল ভিত্তিগুলো কি কি মোট বিকিরণ উষ্ণতা বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক উদ্ভিদ মৃত্তিকা ইত্যাদি এরপরে জেনে নেব কোপেন বিশ্ব জলবায়ুকে কতবার শ্রেণীভাগ করেছিলেন তিনবার তিনি শ্রেণীভাগ করেছিলেন উনিশশো এক সালে প্রথম এরপর উনিশশো আঠেরো সালে পরিবর্তন ও পরিমার্জিত শ্রেণীভাগটি প্রকাশ করেন এবং সর্বশেষে উনিশশো সালে চূড়ান্ত তথা তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করেছিলেন এরপরের প্রশ্ন রয়েছে দাস জিওগ্রাফিক্যাল সিস্টেম দার ক্লাইমেট গ্রন্থের রচয়িতাকে জার্মান আবহবিদ এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভ্লাদিমির কোপেন উনিশশো সালে এই গ্রন্থের রচয়িতা করেছিলেন এর পরে বলেছে যে কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণীভাগের মূল ভিত্তি কি গড় মাসিক উষ্ণতা গড় মাসিক অধক্ষেপণ গড় বার্ষিক উষ্ণতা স্বাভাবিক উদ্ভিদের অবস্থান প্রভৃতি কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণীভাগের মূল ভিত্তি কোপেন প্রদত্ত জলবায়ুর শ্রেণীভাগটি সর্বজন গৃহীত হয়েছিল কবে তা উনিশশো সালে এবং কোপেন কবে জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য ও তার শ্রেণীবিন্যাসে প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন উনিশশো সালে তিনি তার জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণীবিন্যাসে প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন এবং আজকের বিরুদ্ধে আমরা কোপেনকৃত জলবায়ু শ্রেণীভাগের উনিশশো সালের শ্রেণীভাগটি নিয়ে আলোচনা করব তিনি কিভাবে তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তা বিভিন্ন পয়েন্টসের মধ্যে দিয়ে আলোচনাটিকে ব্যাখ্যা করব দেখে নি কী বলেছে কোপেন পৃথিবীকে প্রধান পাঁচটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেছেন এই পাঁচটি জলবায়ু অঞ্চল পাঁচটি প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে এবং জলবায়ুর প্রতিটি বিভাগকে তিনি ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা চিহ্নিত করেছিলেন তাহলে দেখে নিই কোপেনের শ্রেণীভাগে প্রধান জলবায়ু অঞ্চলগুলো কি কী রয়েছে এবং কোন অক্ষর তিনি ব্যবহার করেছিলেন এবং বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো কি কী রয়েছে তা নিয়ে প্রথম যে জলবায়ু অঞ্চলটি রয়েছে তা হলো ক্রান্তীয় আর্দ্রবলয় অর্থাৎ হিউমিড ট্রপিক্যাল জোন এক্ষেত্রে তিনি এই অক্ষরটিকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি বলেছে যে শীতবিহীন বছরের প্রায় বারো মাস উষ্ণতা থাকে এবং শীতলতম মাসের উষ্ণতা আঠেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি হয়ে থাকে এবং উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে এটি হলো মেগাথাম আমরা এখানে ট্রপিক্যাল অর্থাৎ এ যে অক্ষর দিয়ে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এর অবস্থান লক্ষ্য করছি এবং এটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের পাশেই অবস্থান রয়েছে এ কারণে এখানে সারা বছর উষ্ণতা কিন্তু একই থাকে এরপরে দ্বিতীয় যে জলবায়ু অঞ্চলে রয়েছে তা হলো শুষ্ক জলবায়ু অর্থাৎ ড্রাই ক্লাইমেট এটি বি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এই জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের চেয়ে বাসভবনের হার বেশি থাকে তাই জলের অভাব সারা বছর ধরে এখানে অনুভূত হয় এবং এক্ষেত্রে যে উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে তা হলো জেরোফাইট জাতীয় আমরা পাশাপাশি 
পৃথিবীর মানচিত্রে এই ড্রাই ক্লাইমেটের অবস্থান লক্ষ্য করছে এবং এটি দেখা যাচ্ছে যে মরুভূমি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে এটি কিন্তু এর মধ্যে এর অন্তর্গত রয়েছে এরপরে তৃতীয় যে জলবায়ু অঞ্চলটি রয়েছে তা হলো উষ্ণ ও আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ বলয় অর্থাৎ টেম্পারেট জোন তিনি এটি সি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করেছেন এবং এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো কি রয়েছে শীতলতম মাসের গড়তাপমাত্রা আঠেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে হয় কিন্তু তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে এর তাপমাত্রা থাকে এবং উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের ওপরে হয়ে থাকে এবং এর উদ্ভিদ প্রজাতি হল মেসো থার্ম আমরা এখানে টেম্পারেট জলবায়ুর অবস্থান লক্ষ্য করছি যেটি মধ্য অক্ষাংশ জলবায়ু নামেও পরিচিত এরপরে ডি অর্থাৎ এখানে চতুর্থ যে অঞ্চলটি রয়েছে তা হলো শীতল বলয় বা কোল জোন এটিকে ডি ক্যাপিটাল অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি রয়েছে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা মাইনাস থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকে এবং উষ্ণতম মাসের উষ্ণতা গড়ে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে এবং উদ্ভিদ প্রজাতি বলেছে যে মাইক্রোথাম জাতীয় উদ্ভিদ এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো হলো শীতল জলবায়ু অঞ্চলে এর অবস্থান রয়েছে কোল্ড জোন এবং এটিকে কন্টিনেন্টাল ক্লাইমেট অঞ্চলও বলা হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে যে এটি কিন্তু সমস্ত কন্টিনেন্টাল ক্লাইমেট এর মধ্যে অন্তর্গত রয়েছে এরপরে যে পঞ্চম জলবায়ু অঞ্চলটি রয়েছে তা হলো মেরু বলয় বা পোলার জোন অথবা তুন্দ্রা জোন এটিকে ই লেটার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই অঞ্চলের উষ্ণতম মাসের গড় উষ্ণতা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকে এবং এটি হ্যাকিস্ট থার্ম উদ্ভিদ প্রজাতিকে নির্দেশ করছে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে এই পোলার জোন এর অবস্থান লক্ষ্য করছি এই স্থানগুলো হলো পোলার জলবায়ু অঞ্চলকে নির্দেশ করে এভাবে আমরা কোপেনের শ্রেণীভাগে যে প্রধান জলবায়ু অঞ্চল তার কি অক্ষর দ্বারা সেটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বৈশিষ্ট্য এবং উদ্ভিদ প্রজাতি কী রয়েছে তা জেনে নিলাম এরপরে জানব কোপেনের প্রথম ক্রমের উপবিভাগ নিয়ে অর্থাৎ এ বি সি ডি ই এই প্রধান জলবায়ু অঞ্চলকে আবার প্রথম ক্রমের কিছু উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমত এ সি ডি এর উপবিভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে তিনটি এর উপবিভাগুলো রয়েছে প্রথমত রয়েছে স্মল এফ স্মল এস এবং স্মল ডাব্লু স্মল এফ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে দেখে নিই অঞ্চলটিতে সারা বছর ধরে অধক্ষেপণ হবে অর্থাৎ কোনো শুষ্ক ঋতু এখানে নেই স্মল এস দ্বারা বোঝানো হয়েছে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাত প্রধানত শীতকালে হয়ে থাকে এস অর্থাৎ সামার এভাবে মনে রাখবো যে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক প্রকৃতির এবং ডাব্লু অর্থাৎ উইন্টার তাই শীতকাল এখানে শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে এরপর আমরা যে প্রধান যে এ সি এবং ডি এর উপবিভাগ জানলাম তাহলে একটি একটি জলবায়ুর মধ্য দিয়ে এর উপবিভাগগুলোকে দেখি কি বলেছে প্রথমত এ যে জলবায়ু রয়েছে অর্থাৎ যেটি আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ুকে নির্দেশ করে তার মধ্যে এ এফ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এ এফ দ্বারা ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যকে নির্দেশ করে এবং এ ডাব্লু দ্বারা কি নির্দেশ করে ক্রান্তীয় সাভানা জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এবং এ এস যেটি পৃথিবীতে খুব বিরল যেখানে বলেছে যে ক্রান্তীয় শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং আর্দ্র শীতকালকে বোঝায় আমরা প্রধানত এ এফ এবং এ ডাব্লু যে জানলাম এবং কি বোঝালো এই দুটি অক্ষর দ্বারা সেটিও জানলাম এবং পাশাপাশি এর অবস্থান পৃথিবীর মানচিত্র লক্ষ্য করব প্রথমত রয়েছে এ এফ অর্থাৎ ক্রান্তীয় সিক্ত জলবায়ু এবং এর পাশাপাশি এর অবস্থান দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর মানচিত্রে কোথায় রয়েছে এবং ক্রান্তীয় সাভানা অর্থাৎ এ ডাব্লু এর অবস্থান দেখা যাচ্ছে ক্রান্তীয় সিক্ত জলবায়ুর পাশেই রয়েছে ক্রান্তীয় সাভানা জলবায়ু এভাবে আমরা এ জলবায়ুর যে প্রথম ক্রমের উপবিভাগ সেটি জানলাম এরপরে জানব সি প্রধান জলবায়ুর প্রথম ক্রমের উপবিভাগ নিয়ে সি অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ মধ্য অক্ষাংশীয় উষ্ণ আদ্র জলবায়ুকে নির্দেশ করে এর মধ্যে সি এফ দ্বারা কি বোঝায় পশ্চিম ইউরোপীয় সামুদ্রিক জলবায়ুকে নির্দেশ করে সি ডাব্লু দ্বারা চৈনিক জলবায়ুকে নির্দেশ করে এবং সি এস দ্বারা ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুকে নির্দেশ করে তাহলে প্রথমত 
সি এফ দেখে নিই পৃথিবীর মানচিত্রে কোথায় রয়েছে সি এফ অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এটি হলো নাতিউষ্ণ জলবায়ু এবং পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে এর অবস্থান রয়েছে এরপরে রয়েছে সি ডাব্লু যেটি চৈনিক জলবায়ু অঞ্চলকে নির্দেশ করছে এবং রয়েছে সি এস যেটি ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলকে নির্দেশ করছে এভাবে আমরা সি জলবায়ু অঞ্চলের যে প্রথম ক্রমের উপবিভাগ এবং পাশাপাশি কি অক্ষর দ্বারা কি বোঝাতে চাইল এবং পৃথিবীর মানচিত্রের অবস্থান লক্ষ্য করলাম এরপরে রয়েছে ডি প্রধান জলবায়ুর প্রথম ক্রমের উপবিভাগ ডি অর্থাৎ অতি শীতল আদ্র জলবায়ুকে নির্দেশ করে ডি এফ দ্বারা শীতল ও আদ্র জলবায়ুকে বোঝায় এবং ডি ডাব্লু শুষ্ক ও অতি শীতল আদ্র জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হলো ডি এফ রয়েছে এবং একটি রয়েছে ডি ডাব্লু এই স্থানে ডি এফ কে নির্দেশ করছে এবং পাশে ডি ডাব্লু কে নির্দেশ করছে ডি এফ অর্থাৎ শীতল এবং আদ্র জলবায়ু এবং ডি ডাব্লু যেটি হলো শুষ্ক এবং অতি শীতল জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এবং পাশাপাশি আমরা পৃথিবীর মানচিত্র এর অবস্থান লক্ষ্য করলাম এভাবে আমরা এ সি ডি এই তিনটি প্রধান জলবায়ু অঞ্চলের যে প্রথম ক্রমের উপবিভাগগুলো ছিল তা জানলাম এরপরে জানব বিয়ের উপবিভাগ বিয়ের উপবিভাগে দুটি বিষয়কে এখানে দেওয়া রয়েছে একটি হলো ক্যাপিটাল এস এবং ক্যাপিটাল ডাব্লু ক্যাপিটাল এস অর্থাৎ স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করে এবং ক্যাপিটাল ডাব্লু মরু জলবায়ুকে নির্দেশ করে এবং এই ডাব্লু যে অক্ষরটা সেটি কিন্তু জার্মান শব্দ ওয়াস্ট থেকে এসেছে এবং এখান থেকে এই ডাব্লু এই অক্ষরটি নেওয়া হয়েছে তাহলে বি শুষ্ক জলবায়ুর যে দুটি উপবিভাগ তা কি নির্দেশ করছে জেনে নিই বি ডাব্লু অর্থাৎ ডাব্লু যেখানে থাকবে সেটি হলো মরু জলবায়ুকে নির্দেশ করবে তাহলে বি ডাব্লু অর্থাৎ শুষ্ক মরু জলবায়ুকে নির্দেশ করে এবং বি এস স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করে এস যেখানে থাকবে সেটি হলো স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করবে আমরা এ এবং সি এবং ডি এর ক্ষেত্রে স্মল এস দেখেছিলাম কিন্তু এখানে বি শুষ্ক জলবায়ুর ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এস এক্ষেত্রে এটি স্টেপ জলবায়ু অঞ্চলকে নির্দেশ করছে পাশাপাশি আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে এই দুটি জলবায়ুর অবস্থান দেখে নিই প্রথমত রয়েছে বি এস যেটি হলো স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এই যে ডিপ ইয়োলো যে রয়েছে সেটি কিন্তু স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এবং লাইট ইয়োলো যেটি সেটি কিন্তু শুষ্ক মরু জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এভাবে আমরা দেখে নিলাম যে বি শুষ্ক জলবায়ু অন্তর্গত যে প্রথম ক্রমের উপবিভাগ রয়েছে সেগুলো কি কি এরপরে জানব ই এর উপবিভাগ ই এর উপবিভাগ হলো একটি ক্যাপিটাল টি এবং একটি হলো ক্যাপিটাল এফ ক্যাপিটাল টি দ্বারা তুন্দ্রা জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এবং ক্যাপিটাল এফ দ্বারা চির তুষারাবৃত অঞ্চলকে নির্দেশ করছে এবং এখানে দেওয়া রয়েছে যে ই টি অর্থাৎ এটি তুন্দ্রা জলবায়ু এবং ই এফ যেখানে থাকবে সেটি হলো চির তুষারাবৃত তাহলে টি অর্থাৎ জানলাম তুন্দ্রা এবং এফ অর্থাৎ জানলাম চির তুষারাবৃত অঞ্চল পাশাপাশি আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে এই দুটির অবস্থান লক্ষ্য করব এখানে দেখা যাচ্ছে যে লাইট পার্পল দিয়ে দেখানো হয়েছে তুন্দ্রা জলবায়ুকে এবং ডিপ পার্পল দিয়ে দেখানো হয়েছে অর্থাৎ এই অঞ্চলগুলো দেখানো হয়েছে চির তুষারাবৃত জলবায়ু অঞ্চল অর্থাৎ আন্টার্কটিকা এই অঞ্চলগুলো গ্রিনল্যান্ড এগুলো হলো চির তুষারাবৃত অঞ্চল এই স্থানগুলো আবার রয়েছে তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল এভাবে আমরা কোপেনের শ্রেণীভাগে যে প্রথম ক্রমের উপবিভাগ সেটি বিভিন্ন অক্ষরের মধ্য দিয়ে কোনটিকে কি বোঝানো হয়েছে সেটি জানলাম এবং পাশাপাশি পৃথিবীর মানচিত্রে তাদের অবস্থান লক্ষ্য করলাম এরপরে জানব কোপেনের মানচিত্রে প্রথম ক্রমের উপবিভাগ নিয়ে প্রথম ক্রমের উপবিভাগের পরে পরে দ্বিতীয় ক্রমের উপবিভাগ নিয়ে প্রথমত আমরা প্রথম ক্রমের উপবিভাগগুলো কি কী ছিল তা জেনে নিয়েছি এরপরে দ্বিতীয় ক্রমের উপবিভাগগুলো কি কী রয়েছে স্মল এম স্মল এম দ্বারা মৌসুমি জলবায়ুকে নির্দেশ করে এটি হলো এ এফ এবং এ ডাব্লু এর মধ্যবর্তী অবস্থা হলো এ এম এরপরে যে দ্বিতীয় ভাগটি রয়েছে সেটি হলো ডাব্লু ড্যাশ সেটি হলো শরৎকালে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতকে নির্দেশ করে এবং ডাব্লু ডবল ড্যাশ রয়েছে সেটি হলো বছরে দুইবার বৃষ্টিপাতকে নির্দেশ করে অর্থাৎ বছরে দুইটি আদ্র ঋতু এবং দুটি শুষ্ক ঋতু বিরাজ করে এটি নির্দেশ করছে এবং দ্বিতীয় ক্রমের উপবিভাগকে যদি আমরা প্রধান জলবায়ু এবং 
প্রথম ক্রমে উপভোগের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তাহলে কি নির্দেশ করছে অর্থাৎ এ এফ ডাব্লু ড্যাশ এটি দ্বারা কি নির্দেশ করছে শরৎকালীন বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলকে নির্দেশ করছে এবং এ এফ ডাব্লু ডবল ড্যাশ কি নির্দেশ করছে বছরে দুইবার বৃষ্টিপাত অধিক হয় সেটি নির্দেশ করছে অর্থাৎ তার জন্য আমাদের কিন্তু অবশ্যই এই দ্বিতীয় ক্রমের যে উপভাগগুলো কোনটিকে কি বলা হয় তা কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এভাবে আমরা এ আর্দ্রক্রান্তীয় জলবায়ু সম্পর্কে জানলাম এরপরে বি শুষ্ক জলবায়ু সম্পর্কে জানব বি শুষ্ক জলবায়ুর প্রথম ক্রমের উপভাগগুলো আমরা জেনে গিয়েছি একটা হলো বি ডাব্লু এবং বি এসকে নির্দেশ করছে এরপরে দ্বিতীয় ক্রমের যে উপভাগ সেটিকে দেখে নিই প্রথমত এইচ রয়েছে এইচ অর্থাৎ হেইস বলা হয় এটি দ্বারা নির্দেশ করে যে এখানে বার্ষিক তাপমাত্রা আঠেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের থেকে বেশি হয় এবং কে কে দ্বারা কি নির্দেশ করছে কাল্ট অর্থাৎ গড় বার্ষিক তাপমাত্রা আঠেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের থেকে নিচে হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে উদাহরণের মধ্য দিয়ে জেনে নিই যে বি এস এইচ এ দ্বারা কি নির্দেশ করছে এইচ অর্থাৎ আমরা এটি জানলাম যে আঠেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেশি হয়ে থাকে তাই এটি ক্রান্তীয় স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করছে এবং বি ডাব্লু এইচ কি নির্দেশ করছে ক্রান্তীয় মরু জলবায়ু অঞ্চলকে নির্দেশ করে এবং বি এস কে বি এস কে দ্বারা মধ্য অক্ষাংশীয় স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করে এবং বি ডাব্লু কে দ্বারা মধ্য অক্ষাংশীয় মরু জলবায়ুকে নির্দেশ করে তাহলে আমরা ডাব্লু যেখানে আছে সেটি মরু জলবায়ু অঞ্চল মনে রাখবো এবং এস যেখানে আছে সেটি হলো স্টেপ জলবায়ুকে নির্দেশ করে এবং এখানে দেখলাম যে এইচ এইচ দ্বারা ক্রান্তীয় স্টেপ এবং ক্রান্তীয় মরুকে নির্দেশ করলো এবং কে দ্বারা মধ্য অক্ষাংশীয় স্টেপ এবং মধ্য অক্ষাংশীয় মরু জলবায়ু অঞ্চলকে নির্দেশ করল এভাবে আমাদের এই দ্বিতীয় ক্রমের যে ভাগগুলো সেগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যাতে এই শর্ট প্রশ্নগুলো যদি আসে তাহলে খুব সহজভাবে আমরা উত্তরগুলো দিতে পারি এভাবে আমরা বি শুষ্ক জলবায়ুর যে দ্বিতীয় ক্রমের ভাগ সেটি জানলাম এরপরে জানব সি প্রধান জলবায়ুর দ্বিতীয় ক্রমের উপভাগগুলো নিয়ে প্রথমত এখানে বলেছে যে এ অর্থাৎ এখানে হলো স্মল একে নির্দেশ করছে সেটি হলো উষ্ণ গ্রীষ্মকালকে নির্দেশ করছে এবং এখানে তাপমাত্রা সব সময় বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকে বি দ্বারা কি নির্দেশ করছে শীতল শীত গ্রীষ্মকাল এবং উষ্ণতম মাসের তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিচে থাকে এবং সি দ্বারা কি নির্দেশ করছে শীতল গ্রীষ্মকালীন এবং চার মাসের ও কম তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এখানে বেশি থাকে এভাবে আমরা এ বি সি এই তিনটি ভাগ কি বোঝাতে যাচ্ছে সেটি জানলাম এবং আরও রয়েছে যে স্মল আই স্মল জি এবং এক্স দ্বারা কি নির্দেশ করছে স্মল আই দ্বারা উষ্ণতম এবং শীতলতম মাসের তাপমাত্রার পার্থক্য মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম উষ্ণতাকে নির্দেশ করছে জি দ্বারা উষ্ণতম মাসে সংক্রান্তি ও বর্ষা ঋতুর আগের অবস্থাকে নির্দেশ করছে অর্থাৎ গাঙ্গে অবহকে নির্দেশ করছে এবং এক্স দ্বারা বসন্তকাল বা প্রাক গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত অধিক হয় এই অবস্থাকে নির্দেশ করছে এবং এটি দ্বিতীয় ক্রমের উপভাগে কিভাবে প্রশ্ন এসে থাকে সেটা জানব প্রথমত হলো সি এফ এ সি এফ মানে আমরা জানি যে পশ্চিম ইউরোপীয় সামুদ্রিক জলবায়ুকে নির্দেশ করে যখনই তার সঙ্গে সি এফ স্মল এ যুক্ত হলো সেটি হলো উষ্ণ গ্রীষ্মকালকে নির্দেশ করছে এবং উষ্ণতম মাসের উষ্ণতা বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয়ে থাকে সি এফ বি এর দ্বারা শীতল গ্রীষ্মকালকে নির্দেশ করছে এবং উষ্ণতম মাসে বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম উষ্ণতা হয়ে থাকে এবং সি ডাব্লু দ্বারা আমরা জানি চৈনিক জলবায়ুকে নির্দেশ করে এবং যখনই তার সাথে এ যুক্ত হলো তখন সেটি হলো বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উষ্ণতাকে নির্দেশ করছে এরপরে রয়েছে সি ডাব্লু বি শীতল গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হয়ে থাকে এবং সি এস এ এর দ্বারা উষ্ণ গ্রীষ্মকালকে নির্দেশ করে এবং সি এস বি এর দ্বারা শীতল গ্রীষ্মকালকে নির্দেশ করে এভাবে আমরা সি জলবায়ুর যে দ্বিতীয় ক্রমের উপভাগ সম্পর্কে জানলাম এরপরে জানব ডি 
জলবায়ুর দ্বিতীয় ক্রমের যে উপবিভাগ সেটি নিয়ে এখানে স্মল ডি দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছে যে শীতলতম মাসের উষ্ণতা মাইনাস থার্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কম হয়ে থাকে এবং ই দ্বারা বোঝাতে হয়েছে যে থার্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে হয়ে থাকে এভাবে আমরা এবার দ্বিতীয় ক্রমের উপবিভাগগুলো কি কি রয়েছে তা যদি আমরা ডি এফের সঙ্গে এবং ডি ডাব্লুর সঙ্গে যুক্ত করি তাহলে আরও স্পষ্ট হয় বিষয়গুলোকে বুঝতে পারবো আমরা এ জানি কি এ হলো বাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উষ্ণতাকে নির্দেশ করে যেটা আমরা সি এর ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করলাম তাহলে ডি এফ এ দ্বারা কী নির্দেশ করছে উষ্ণ শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং শীতল শীতকালকে নির্দেশ করছে ডি এফ বি দ্বারা কী নির্দেশ করছে শীতল গ্রীষ্মকালকে নির্দেশ করছে এবং ডি এফ সি অতি অল্প গ্রীষ্মকালকে নির্দেশ করছে এরপরে ডি ডাব্লিউ এ সম্পর্কে জানি ডি ডাব্লু আমরা জানি শুষ্ক এবং অতি শীতল জলবায়ু সেখানে আবার এ যুক্ত হলো মানে হলো উষ্ণ গ্রীষ্মকাল এখানে পরিলক্ষিত হয় ডি ডাব্লু বি দ্বারা শীতল গ্রীষ্মকাল নির্দেশ করে এবং ডি ডাব্লু ডি অতি শীতল কারণ এখানে মাইনাস থার্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসকে নির্দেশ করে তাই আমাদের খুব ভালোভাবে দ্বিতীয় ক্রমের যে ভাগগুলো সেটা কিন্তু জানতে হবে এবং ডি ডাব্লু সি কি নির্দেশ করছে শীতল ও শুষ্ক জলবায়ু যেখানে উষ্ণতা থার্টি সিক্স ডিগ্রির বেশি হয়ে থাকে এভাবে আমরা ডি প্রধান জলবায়ুর যে দ্বিতীয় ক্রমের ভাগ সেটি সম্পর্কে জানলাম এবং ই জলবায়ু তার কিন্তু দ্বিতীয় ক্রমের ভাগ নেই তার প্রথম ক্রমের ভাগ আমরা আগেই জেনে গিয়েছি যে একটি ই টি এবং একটি ই এফ একটি নির্ভর করে তুন্দ জলবায়ু এবং একটি হলো চির তুষার আবৃত জলবায়ুকে নির্দেশ করে থাকে এভাবে আমরা কোপেনের শ্রেণীভাগে যে প্রধান জলবায়ু অঞ্চল রয়েছে তাকে প্রথম ক্রমের উপবিভাগ এবং দ্বিতীয় ক্রমের উপবিভাগ এই দুটি বিশেষভাবে আলোচনা করলাম এবং এগুলো আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে এ এফ দ্বারা কী নির্দেশ করছে এ ডাব্লু দ্বারা কী জানা যায় এবং দ্বিতীয় ক্রমের যে উপবিভাগগুলো রয়েছে এগুলো আমরা জানলে দ্বিতীয় ক্রমের উপবিভাগগুলো খুব সহজভাবে আমরা আলোচনা করতে পারব অর্থাৎ এ এফ ডাব্লু দ্বারা কী নির্দেশ করছে তা আমরা যদি এই ভাগগুলো সম্পর্কে জানি তাহলে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারব ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ধন্যবাদ